వెల్కమ్ బ్యాక్ బాలాజీ క్రియేషన్స్ తెలుగు నమస్తే అండి ఈరోజు వచ్చేసి నేను చెప్పబోయే టాపిక్ వచ్చేసి సర్ఫర్లో సర్ఫర్ లెవెన్లో మనకి గ్రిడ్డు అండ్ కాంట్రోల్స్ డ్రా చేయడం ఎలాగా ఇప్పుడు వచ్చేసి ముందుగా మనం ఎక్సెల్ చూద్దామండి ఎక్సెల్ కాపీ ముందు చూద్దాము మనకి చూడండి ఏ కాలం ఏ కాలం వచ్చేసి పాయింట్ ఏడి బి కాలం వచ్చేసి ఈస్టింగు సి కాలం వచ్చేసి నార్తింగు డి కాలం వచ్చేసి హైటు ఆర్ఎల్ అనమాట ఈ కాలం వచ్చేసి కోడింగ్ మనకి కోడింగ్ తెలుసు కదండి నా కోడింగ్ అనమాట దీన్ని క్లోజ్ చేసుకొని దీన్ని కూడా క్లోజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు సర్ఫర్ లెవెన్ ఓపెన్ చేయాలి సర్ఫర్ లెవెన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇలా మెను ఉంటుందండి దీనిలో మనకు వచ్చేసి ఇది న్యూ షీట్ అనమాట ఇప్పుడు గ్రిడ్ డేటా ఇప్పుడు ఏదైతే ఎక్సెల్ షీట్ ఉందో ఆ ఎక్సెల్ షీట్ని లోడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇందాక చెప్పాను కదా ఈస్టింగ్ ఈస్టింగ్ కాలం వచ్చేసి బి నార్తింగ్ కాలం వచ్చేసి సి హైట్ వచ్చేసి డి ఓకేనా ఇది వచ్చేసి మనకి స్పేసింగ్ వచ్చేసి ఫైవ్ మీటర్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ గ్రిడ్ చేస్తున్నాం అదే టెన్ బై టెన్ గ్రిడ్ చేస్తే ఇక్కడ టెన్ను దీనిలో టెన్ వేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ బై టెన్ చేద్దాం అనుకోండి టెన్ దీనిలో టెన్ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా రాదు అందుకు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫోర్ పాయింట్ నైన్ 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 అయినా రాదు కాబట్టి మనం ఫోర్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ నైన్ ఓకే ఇది వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ జీరో సిక్స్ నైన్ కానీ సెవెన్ నైన్ కానీ సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ సెవెన్ వన్ ఓకే చూడండి ఇది స్పేసింగ్ రౌండ్ ఫిగర్ ఉండాలి టెన్ను టెన్ ఈస్టింగ్లో టెన్ ఉండాలి స్పేసింగ్ నార్తింగ్లో టెన్ ఉండాలి తర్వాత ఓకే మనకి సర్ఫర్ అనేది గ్రిడ్ సేవ్ అయింది దేనిలో మన ఫోల్డర్లో సేవ్ అయిపోయింది ఓకే తర్వాత దీన్ని క్లోజ్ చేయాలి ఇలాగ అడుగుతుందండి సేవ్ చేంజెస్ టు గ్రిడ్ డేటా రిపోర్ట్ అని అడుగుతుంది మనకంటే చేంజ్ అది సేవ్ చేయాలా వద్దని అడుగుతుంది మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి నో తర్వాత వచ్చేసి మళ్ళీ గ్రిడ్ ఇక్కడ వచ్చేసి గ్రిడ్ నోడు ఎడిటర్ గ్రిడ్ నోడు ఎడిటర్లోకి వెళ్ళి మనం ఏదైతే గ్రిడ్ చేసామో దాన్ని మనం ఓపెన్ చేయాలి లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇలాగ వస్తుంది దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే సేవ్ చేసి ఇది డిఫాల్ట్గా అవుట్ అని ఉంటుందండి దీనిలో డాట్ డాట్ ఎక్స్ వై జెడ్ అనే ఫార్మేట్లో సేవ్ చేయాలి సేవ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా మనకి ఇది అవసరం లేదు క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మ్యాప్లోకి వెళ్ళి న్యూ తర్వాత పోస్ట్ మ్యాప్ పోస్ట్ మ్యాప్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఏదైతే మనకి డాట్ ఎక్స్ వై జెడ్లో మనం సేవ్ చేసామో అది ఓపెన్ చేయాలి ఇది కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అనమాట మనకి లోకల్ కోఆర్డినేటర్సా లేకుంటే యూనివర్సల్ కోఆర్డినేటర్ తర్వాత ఓకే కొట్టాలి దీన్ని ఏం చేయక్కర్లేదు ఓకే మనకి ఇలా డిస్ప్లే అవుతుందండి తర్వాత దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయాలి డబుల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ జనరల్లో మన మార్కర్ ప్రాపర్టీస్ అని ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేయాలి తర్వాత డిఫాల్ట్ సింబల్స్ జిఎస్ సెంటర్డ్ తర్వాత సింబల్ సింబల్ మనం ప్లస్ ఈ సింబల్ అయినా తీసుకోవచ్చు లేకుంటే ఈ సింబల్ అయినా తీసుకోవచ్చు మనం ఈ సింబల్ తీసుకుందాం ఓకే దాని తర్వాత లేబుల్స్ లేబుల్స్ వచ్చేసి వర్క్షీట్ కాలం అని ఉంది కదా ఇది వచ్చేసి హైట్ అండి 
హైట్ అంటే ఆర్ఎల్ ఇది ఏదైతే ఆర్ఎల్ మనకి ఎక్స్పోజ్ అవ్వాలో అది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయాలి తర్వాత మనకి ఆర్ఎల్ అనేది అలా ఓవర్లాప్ అయితే ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి యాంగిల్ అని అడుగుతుంది మన ఆర్ఎల్ యాంగిల్ మార్చుకోవచ్చు థర్టీ పెట్టవచ్చు లేకుంటే ఫార్టీ ఫైవ్ పెట్టుకోవచ్చు మనం ఫార్టీ ఫైవ్ పెడదాం దాని తర్వాత ఫాంట్ ప్రాపర్టీస్ ఇది ఏరియాలు అలాగే ఉండిచ్చి దీన్ని ఒకటి తర్వాత తర్వాత లేబుల్ ఫార్మేట్ అని ఉంది లేబుల్ ఫార్మేట్లో ఫిక్స్డ్ కొట్టుకోవాలి ఫిక్స్డ్ అయిన తర్వాత ఇది చూసారా ఇక్కడ వచ్చేసి పాయింట్ తర్వాత ఏ ఫోర్టీన్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఇది కాకుండా మనకి పాయింట్ తర్వాత త్రీ డిజిట్స్ సరిపోతుంది చూడండి ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత త్రీ ఉన్నాయి త్రీ డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఇంకా మనకి ఫోర్గ్రౌండ్ అనమాట ఇది బ్లాక్ కలర్ ఇది టెక్స్ట్ అనేది బ్లాక్ కలర్లో ఉంది మనం బ్లాక్ కలర్లోనే ఉంచేసుకుందాం తర్వాత మనకి ఇది ప్రిపేర్ అయింది ఏదైతే గ్రిడ్ కావాలనుకున్నామో గ్రిడ్ ప్రిపేర్ అయింది దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్పోర్ట్ అని కొట్టి నేమ్ ఇవ్వాలి ఏదో ఒకటి ట్రైల్ తర్వాత సేవ్ యాజ్ టైప్ అని అడుగుతుంది డిఎక్స్ఎఫ్ కొట్టాలి డిఎక్స్ఎఫ్ సేవ్ ఇది ఎక్స్పోర్ట్ ఆప్షన్ అని ఉంటుంది దీనిలో డిఎక్స్ఎఫ్లో మనకి ఇది టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఆటో క్యాట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి టెక్స్ ఇది టెక్స్ట్ అనేది సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి తర్వాత ఇది సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి ఓకే తర్వాత ఇది మినిమైజ్ చేసి ఓపెన్ చేయాలన్నమాట ఆటో క్యాడ్లో ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి విజిబుల్ అవ్వదు కాబట్టి జడ్ ఇంటర్ ఈ ఇంటర్ జూమ్ ఇంటర్ ఎక్స్టెండ్స్ తర్వాత దీన్ని మనం డిఫాల్ట్ కలర్లోకి మార్చుకోవాలి బై లేయర్ ఓకేనా చూడండి ఇది ఈస్టింగు ఇది నార్తింగు ఇక్కడ నుంచి టెన్ మీటర్స్ మనం టెన్ బై టెన్ గ్రిడ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి టెన్ బై టెన్ ఇక్కడ టెన్ మీటర్స్ ఉండాలి తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఈ గ్రిడ్ నుంచి ఈ గ్రిడ్కి టెన్ మీటర్ ఓకే కదా దీన్ని వచ్చి ఇప్పుడు ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ సెట్ టెన్ మీటర్ మల్టీ తీసుకొని మనకి ఎన్ని అయితే కావాలో అన్ని తర్వాత ఇలాగ ఆఫ్ సెట్ చేసుకోవాలి టెన్ బై టెన్కి ఎంటర్ ఇప్పుడు మనకి టెక్స్ట్ చిన్నదైంది కాబట్టి సెలెక్ట్ సిమ్లర్ అని కొట్టి క్యూపీ ఎంటర్ తర్వాత ఇక్కడ పాయింట్ ఫైవ్ మార్చుకోవాలి లెఫ్ట్ కొట్టి ఇక్కడ థర్టీ డిగ్రీస్ లేదా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ మనం దాంట్లో ఫార్టీ ఫైవ్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే తర్వాత ఇది పాయింట్ దగ్గర రాలేదు కాబట్టి సెలెక్ట్ సిమ్లర్ కొట్టి ఎం మూవ్ చేసుకొని ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ తీసేసుకొని ఇక్కడ క్లిక్ చేయాలి మనకి వచ్చేస్తుంది ఓకేనా చూడండి ఇది వచ్చేసి గ్రిడ్ అనమాట గ్రిడ్ మనం ఎప్పుడు కాంటూర్ మ్యాప్ చేయడం చూద్దాం ఇది సేవ్ చేసుకోవాలి సేవ్ సేమ్ అదే నేమ్ ఇచ్చుకుందాం ఇది క్లోజ్ చేసుకోవాలి తర్వాత సేమ్ ఇది ఇంకా అవసరం లేదు ఇది క్లోజ్ చేసుకొని నో తర్వాత న్యూ షీట్ తీసుకోవాలి తర్వాత మ్యాప్ 
new contour maps मनु ये देते grid generate जैसा मो अतिस कोने okay इधर जैसे चोर levels देखर के लिए sample minimum 483 maximum 493 contour interval लो 5 है इंटे point five चम point one नो रा प्रापर्टीस यदि कलर मार्च कोच चुरन 487 486.5 486 485.5 यदि 485 इधर लाइनों 485 कर दागो चुन इधर लाइनों लागा 485 तंता 485 इधि 484 हो, इधि 483.5 हो अकना अगर फिल फिल्डर का कंट्रोल लेवल कंट्रोल रन नहीं करता ये जैसे इंदर आता क्लिक चल देने में ये वाला डीप एक्सप्रेशन आन मारता इधर जैसे ग्राउंड लेवल छोड़ने नेट लगाने पे सुन ये ग्राउंड लेवल हो ये देखो का स्टेप हो नेक्स्ट स्टेप हो ये दिन को स्टेप हो ये चिन्ना पोषण है दी चेले दन मटर कटिंग ये लेता ये कड़ा वाटर स्टोरेज में मटर जोने अंत क्लियर करने पे सो दिन ही मनो एक्सपोर्ट चाहिए एक्सपोर्ट तो आटो के अड फाइल नेम ये ले काउंटर दिन ही कोड़ा सेम डीएक्सएफ लो सेव है चाहिए सेव ओके तरवाता अब वॉलर ओपन जैसे ओपन जी सेलेक्ट डाल जैसे डिफ़ॉल्ट कलर लेवल कॉल ओके ना फ्रेंड्स मैं कर दूँ इन दान कौन ना ना ओके वाला आर्थन का आपको तो कमेंट जाएंगे थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग